നമസ്കാരം ഏവർക്കും മറ്റൊരു അനുഭവി മലയാളം എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റി ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്നതിനെ പറ്റിയും ഏതൊക്കെയാണ് ആക്ടിവിറ്റി ലൈഫ് സൈക്കിൾ മെത്തേഡ്സുകൾ എന്നതിനെ പറ്റിയുമാണ് ഒരു നല്ല ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായി ഒരു ഡെവലപ്പർ മസ്റ്റായിട്ടും ഈ ലൈഫ് സൈക്കിൾ മെത്തേഡ്സുകളെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം ഈ ലൈഫ് സൈക്കിൾ മെത്തേഡ്സുകൾ പ്രോപ്പറായി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഒരുപാട് എറേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ക്രാഷസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഒരു യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷന് കിട്ടാനും ഈ ലൈഫ് സൈക്കിൾ മെത്തേഡ്സുകൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരുപാട് ബാറ്ററിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും നമുക്ക് ഈ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോൾ ബാക്ക് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടി സാധിക്കും അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമേജ് ഇത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഡെവലപ്പർ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ മെത്തേഡ്സുകളെ പറ്റിയുള്ള നല്ല ഒരു ധാരണ നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് പ്രധാനമായും ആറ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ മെത്തേഡ്സുകളാണ് ഉള്ളത് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് ഓൺ റെസ്യൂമ് ഓൺ പോസ് ഓൺ സ്റ്റോപ്പ് ഓൺ ഡെസ്ട്രോയി അതുപോലെ തന്നെ ഓൺ റീസ്റ്റാർട്ട് ഇത്രയുമാണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ മെത്തേഡ്സുകൾ അപ്പം അത് എന്തൊക്കെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് റൺ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമായി നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിസ്റ്റം ഓൺ ക്രിയേറ്റ് എന്ന ആ മെത്തേഡിനെയാണ് കോൾ ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റിയിലുള്ള ഓൺ ക്രിയേറ്റ് എന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റം ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി ക്ലാസ്സിൽ മസ്റ്റായിട്ടും ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായ ഒരു മെത്തേഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ പ്രോജക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ അതിനാ അതിനായി അതിനകത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് എന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതായി നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ആദ്യത്തെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ മെത്തേഡാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ക്ലാസ് ഫയലിൽ നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ടും ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ മെത്തേഡാണ് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ മെത്തേഡാണ് അപ്പം ഈ ഓൺ ക്രിയേറ്റ് മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതായത് അതിനകത്ത് അത് കംപ്ലീറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി അതായത് ഈ ആക്ടിവിറ്റി ക്രിയേറ്റ് എന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തും പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ആക്ടിവിറ്റി വിസിബിൾ അല്ല അത് ആക്ടിവിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ആയി പക്ഷെ അത് ആക്ടിവിറ്റി യൂസറിന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അത് ക്രിയേറ്റ് ആയി അപ്പം ഈ ഓൺ ക്രിയേറ്റ് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അഡാപ്റ്റേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് വ്യൂ റീസൈക്ലർ വ്യൂ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയെല്ലാം നമുക്ക് ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ വരുന്ന എപ്പിസോഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ ഓൺ ക്രിയേറ്റ് മെത്തേഡിൽ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനാണ് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ആ മെത്തേഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ക്രിയേറ്റ് എന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തും അതിനുശേഷം അതായത് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് കോൾ ചെയ്ത് നിമിഷങ്ങൾക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആക്ടിവിറ്റി ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് മെത്തേഡ് എന്ന മെത്തേഡ് ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യും ഇതൊക്കെ സെക്കൻഡ് എല്ലാം മില്ലി സെക്കൻഡുകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് സിസ്റ്റം ഇതിനൊക്കെ കോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന മെത്തേഡിനെ കോൾ ചെയ്യും അപ്പം ഈ ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന മെത്തേഡ് ഫിനിഷ് ആകുമ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് മൂവാവും അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ ആക്ടിവിറ്റി യൂസറിന് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ആക്ടിവിറ്റി കാണാം പക്ഷേ യൂസറിന് ആക്ടിവിറ്റിയുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അതാണ് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ ഈ ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് മെത്തേഡിൽ നമ്മുടെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് നമ്മുടെ ലേ ഔട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് സിസ്റ്റം കോൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് മെത്തേഡിൽ നമ്മുടെ ആ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ യു ഐ എ
അതായത് ഇപ്പം യൂസറിനെ ആക്ടിവിറ്റി കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ് യൂസർ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണ് അതായത് പെട്ടെന്നൊരു ഫോൺ കോൾ വരികയാണ് അതെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ആ യൂസർ ആ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് മൂവ് ആവുകയാണ് അതുമല്ലെങ്കിൽ ആ യൂസർ മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഇതിനെയൊക്കെയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആക്ടിവിറ്റിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തി ആ സ്റ്റേജിൽ അതായത് ആ ആക്ടിവിറ്റി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആ സ്റ്റേജിൽ സിസ്റ്റം ആദ്യം വിളിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഓൺ പോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അപ്പം ഈ ഓൺ പോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അങ്ങോട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി ഒരു പോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി വിസിബിൾ ആണ് യൂസറിനെ കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ അത് ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് അല്ല അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോയി ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല യൂസറിന് അപ്പം അതാണ് പോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇനി പോസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാം പോസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നിന്നും അപ്പോൾ ഓൺ പോസ്റ്റ് എന്ന ആക്ടിവിറ്റി പോസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ആണുള്ളത് ആദ്യത്തെ പോസിബിലിറ്റി നമ്മുടെ ആ ഡിവൈസിന് മെമ്മറി കുറവാണ് അപ്പം മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷന് കുറേ മെമ്മറി കൂടെ ആവശ്യമാണ് ആ സ്റ്റേജിൽ സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിനെ കില്ല് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ കേസിൽ ആ ആക്ടിവിറ്റി ഫിനിഷ് ആയി പോകാം അതായത് സിസ്റ്റം അത് കില്ല് ചെയ്ത ശേഷവും യൂസർ ആ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റം ഓൺ ക്രിയേറ്റ് എന്ന മത്തേഡിനെ വീണ്ടും കോൾ ചെയ്യും വീണ്ടും അതേ സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്ത് ആക്ടിവിറ്റി റിസ്യൂമിൻ്റെ സ്റ്റേജിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തും ഇനി ഈ പോസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പോസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പെട്ടെന്ന് യൂസർ തിരിച്ചതിലേക്ക് വരികയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ ഫോൺ കോൾ കട്ട് ചെയ്തു യൂസർ പെട്ടെന്ന് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി തിരിച്ചെത്തുന്ന സമയത്ത് സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഓൺ റിസ്യൂം എന്ന മെത്തേഡിനെ കോൾ ചെയ്യും ഓൺ റിസ്യൂം മെത്തേഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ആക്ടിവിറ്റി റിസ്യൂമഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ വീണ്ടും ആ ആക്ടിവിറ്റിയുമായി യൂസറിന് ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഈ ഓൺ പോസ് മെത്തേഡിനകത്ത് നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഒരു ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക അപ്പം പെട്ടെന്ന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോയി ആ കേസിൽ നമുക്ക് ആ ക്യാമറ റിലീസ് ചെയ്യാം ഈ ഫോൺ പോസ് മെത്തേഡിനകത്ത് ആ ക്യാമറയുടെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക യൂസർ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്നു ആ കേസിൽ നമുക്ക് ആ വീഡിയോയെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ആ വീഡിയോ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്നുമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻസ് നമുക്ക് അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഓൺ പോസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓൺ പോസ്റ്റ് മെത്തേഡിലും സിസ്റ്റം ആ നെറ്റ്വർക്ക് എക്സസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആ കേസിൽ നമ്മുടെ ആപ്പ് ക്രാഷ് ആയി പോയേക്കാം അതായത് ആ ഓൺ പോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ സിസ്റ്റം ആ പ്രോസസ്സിനെ ക്ലില്ല് ചെയ്തേക്കാം അങ്ങനത്തെ കേസിൽ കുറേ നൽ പോയിൻ്റർ വരും ആ കേസിൽ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ആപ്പിനെ ക്രാഷ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ആപ്പിൻ്റെ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസിനെ കണ്ടമാനം ബാധിക്കും അപ്പം ഈ ഓൺ പോസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ റിസോഴ്സുകളെല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി പക്ഷേ ഈ ഓൺ പോസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ വളരെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓൺ പോസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഡേറ്റാ ബേസ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ഡേറ്റാ ബേസിനകത്ത് കുറെ ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് യൂസർ ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറേ ഡേറ്റ നമ്മൾ ഡേറ്റാ ബേസിനകത്തേക്ക് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അവിടെ ആപ്പ് ക്രാഷ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഓൺ പോസ്റ്റ് വളരെ മൈന്യൂട്ട് സമയത്തിനുള്ളിൽ ഫിനിഷ് ആവുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൺ പോസ്റ്റിനെ അകത്ത് ഒരു കാരണവശാലും വളരെ ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ സമയമെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ ഒന്നും വെക്കാൻ പാടില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡേറ്റാ ബേസ് ഓപ്പറേഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കിനകത്തേക്ക് ഒരു കോൾ ചെയ്തു അവരുടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതൊന്നും ഓൺ പോസ്റ്റ് മെത്തേഡിനകത്ത് വെക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് ക്രാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കും
സിസ്റ്റം ഡെസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചിലപ്പോൾ യൂസർ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം തിരിച്ചു വരുന്ന കേസിൽ ആ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും ഓൺ റീസ്റ്റാർട്ട് എന്ന മാത്രം ഞാൻ കോൾ ചെയ്യും ഓൺ റീസ്റ്റാർട്ട് കോൾ ചെയ്ത ഉടനെ അത് സിസ്റ്റം ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് കോൾ ചെയ്യും ഓൺ റിസ്യൂം കോൾ ചെയ്യും വീണ്ടും ആക്ടിവിറ്റി പഴയ റണ്ണിങ് സ്റ്റേജിലേക്ക് തിരികെ എത്തും അപ്പോൾ ഇതാണ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോൾ ബാക്ക് മെത്തേഡ്സ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഈ പിക്ചറിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അടുത്തതായി നമുക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഒരു റിയൽ ടൈം ആപ്ലിക്കേഷനകത്ത് ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് റൺ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഉപയോഗിച്ച സെയിം എക്സാമ്പിളാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി എ ആക്ടിവിറ്റി ബി ആൻഡ് മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി അപ്പം നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി എയ്ക്ക് ഈ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോൾ ബാക്ക് മെത്തേഡ്സുകളെല്ലാം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആക്ടിവിറ്റി എയുടെ ക്ലാസ് ഫയലാണ് അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഓൺ ക്രിയേറ്റ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോൾ ബാക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനായി നമുക്കൊരു ലോഗ് മെസ്സേജ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിക്കാം ആക്ടിവിറ്റി എ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇത് ആ മെസ്സേജിൻ്റെ ഒരു ടാഗ് ആണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് മെസ്സേജ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം ഇത് ഇൻ ഓൺ ക്രിയേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓൺ ക്രിയേറ്റ് മെത്തേഡ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തു അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന ലൈഫ് സൈക്കിൾ മെത്തേഡിനെ ഓവറൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് അതിൽ ഞാൻ ആ ലോഗ് മെസ്സേജ് വെച്ചു ഇത് ഇൻ ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ എല്ലാ ലൈഫ് സൈക്കിൾ മെത്തേഡുകളും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് ഓൺ റിസ്യൂം ഓൺ പോസ് ഓൺ സ്റ്റോപ്പ് ഓൺ ഡെസ്ട്രോയി ആൻഡ് ഓൺ റീസ്റ്റാർട്ട് എല്ലാ മെത്തേഡുകളും ഞാൻ ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു അടുത്തതായി നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യാം ഞാൻ റൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി എ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ലോക്ക് ക്യാറ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇവിടെ ബോട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ലോക്ക് ക്യാറ്റ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി എയിലേക്ക് പോകാം ആക്ടിവിറ്റി എ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടാഗ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഈ മെസ്സേജ് ഒരു ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ആക്ടിവിറ്റി എ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ആക്ടിവിറ്റി എ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇതാ ഇപ്പം ആക്ടിവിറ്റി എ ഞാൻ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആദ്യമായി ഓൺ ക്രിയേറ്റ് മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്തു ഓൺ റിസ്യൂം മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്തു ഇപ്പം ആക്ടിവിറ്റി റിസ്യൂമഡ് സ്റ്റേജിലാണ് അതായത് യൂസറുമായിട്ട് ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി ഞാൻ ഈ ആക്ടിവിറ്റിയെ അതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറ്റാൻ നോക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ഹോം ബട്ടൺ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഓൺ പോസ് മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്തു അപ്പം ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് അല്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ആക്ടിവിറ്റി പോസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നു നമുക്കൊന്നും കൂടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതാ ഞാനത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു ആക്ടിവിറ്റി പോസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയി ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വിസിബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് അല്ല ഞാൻ തിരിച്ച് ആ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ പോസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നിന്നും ആ ആക്ടിവിറ്റിയെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്തു ഓൺ റിസ്യൂം മെത്തേഡിനെ കോൾ ചെയ്തു ഓൺ റിസ്യൂം മെത്തേഡിനെ കോൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും അത് യൂസറുമായിട്ട് ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് അതായത് ആക്ടിവിറ്റി റണ്ണിങ് സ്റ്റേജിലേക്ക് തിരികെ എത്തി അതൊരു കണ്ടീഷൻ അടുത്തതായി നമുക്ക് മറ്റൊരു ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ബാക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ആ കേസിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് ആദ്യമേ പോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്തു ഓൺ പോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ ആ ബാക്ക് ബാക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമേ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക്
ഇവിടെ ഓൺ ക്രിയേറ്റ് കോൾ ചെയ്തു ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് കോൾ ചെയ്തു ഓൺ റെസ്യൂം കോൾ ചെയ്തു ഇവിടെ ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഈ കേസിൽ ഞാൻ നേരെ നമ്മുടെ ഡിവൈസിൻ്റെ ഹോം പേജിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു സിസ്റ്റം അതിനെ ഓൺ പോസ്റ്റ് ഓൺ പോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്തു പോസ്റ്റ് സ്റ്റേയിലേക്ക് മാറി ആക്ടിവിറ്റി ഇപ്പോൾ ഒട്ടും വിസിബിൾ അല്ല സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഓൺ സ്റ്റോപ്പ് മെത്തേഡ് ഞാൻ കോൾ ചെയ്തു സിസ്റ്റം പക്ഷേ ഓൺ ഗസ്റ്റ് പോയി കോൾ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഇപ്പോഴും ആ ആക്ടിവിറ്റി മെമ്മറിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ റണ്ണിങ് ആണ് യൂസറിന് വേണമെങ്കിൽ ആ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് തിരികെ വരാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ റീസെൻ്റ് ആപ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ആ ആക്ടിവിറ്റി ഓപ്പൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഓൺ സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നും സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്തു ഓൺ റീസ്റ്റാർട്ട് എന്ന മെത്തേഡിൽ ഞാൻ കോൾ ചെയ്തു ഓൺ റീസ്റ്റാർട്ടിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആ ഇമേജ് നോക്കാം ഓൺ റീസ്റ്റാർട്ടിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്തു ഓൺ സ്റ്റാർട്ടിലേക്ക് വന്നു ഓൺ സ്റ്റാർട്ടിലേക്ക് വന്നു അതിൽ നിന്നും ഓൺ റെസ്യൂമ് ഓൺ സ്റ്റാർ ഓൺ റീസ്റ്റാർട്ട് ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് അതിൽ നിന്നും ഓൺ റെസ്യൂമ് ഇപ്പോൾ ആ ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വിസിബിളായി യൂസറുമായിട്ട് ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പോസിബിളായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇവൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു കോംപ്ലെക്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് നെറ്റ്വർക്ക് കോൾസും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സിസ്റ്റം റിസോഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഈവൻസ് ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓരോ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഈവൻസും കോൾ ബാക്സും എല്ലാം നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ടും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരുപാട് ഇറോസും ക്ലാഷസും ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൺസെപ്റ്റ് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കൂടുതൽ ആൻഡ്രോയിഡ് മലയാളം വീഡിയോ അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്